Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Eu espero do fundo do meu coração que você esteja bem. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Manual do Piloto Ruim. E olha, que corrida chata. Vai, eu vou falar pra você, não teve graça nenhuma, zero graça. Não teve graça das primeiras cinco voltas. Depois foi uma merda, parecia a Fórmula 1 do ano passado. O jogo, puta, não teve ultrapassagem legal, não teve nada. Na minha opinião, eu não gostei. Vocês gostaram? Comenta aqui o que você achou da corrida antes da gente começar esse vídeo. Ah, outra coisa. Deixa um like e se inscreve no canal porque a gente está fazendo dois vídeos semanais de Fórmula 1 para vocês de uma forma completamente descontraída e editada. Isso dá um puta de um trabalho. E pô, o like de vocês é de graça, o inscreva-se também é de graça e é muito fácil, demorou? Então, roda a vinheta, editor! Então vamos lá, vamos começar falando do resumão do GP de Portugal, bora? A terceira etapa da temporada de Fórmula 1 em 2021 começou de maneira incrível, coberta de homenagens por parte das equipes do piloto do grid em relação aos 27 anos da morte do brasileiro Ayrton Senna. O fim de semana se preparava para uma grande corrida. Logo nos treinos livres, que ocorreram na sexta-feira e sábado, vimos Walter e Bottas liderando dois deles, sendo o TL1 e o TL3, enquanto Max Verstappen cravou o melhor tempo no TL2. Mas não foi só isso. A Ferrari claramente melhorou seu desempenho em relação à temporada passada, e que Carlos Sainz está muito bem ambientado na garagem do time italiano, batendo Charles Leclerc em momentos do final de semana. A disputa é sadia, e ambos os pilotos parecem ter uma boa relação, dando uma competitividade positiva para a escuderia. Quem acabou indo muito bem nos treinos foi Callum Lott, Lott, não sei falar nome de gringo, peça desculpas como sempre, jovem da academia de pilotos da Ferrari e ex-companheiro de Mick Schumacher no ano passado pela equipe Prema na Fórmula 2. E Lott fez um bom treino pela Alfa Romeo, pegando emprestado o carro de Giovinazzi. E Lott, mesmo sendo vice-campeão da F2 em 2020, não conseguiu o assento para essa temporada da Fórmula 1, pois mesmo que tivesse apalavrado com a Haas, a equipe americana acabou cedendo o lugar para o mais odiado de todos os tempos, eu te odeio, Nikita Mazepin e o seu poder financeiro. Bom, agora a gente já falou um pouquinho dos teles, vamos falar o que? Da classificação. A classificação começou eletrizante. Uma coisa, uma decepção assim eu diria, Daniel Ricardo não passou do Q1, isso prova claramente que o australiano ainda possui dificuldades em se adaptar ao novo carro. Quem acabou fazendo a pole position foi o Walter Bosta, eu falo ele Walter Bosta porque ele é muito ruim, o leão de treino que dominou o final de semana. Lewis Hamilton ficou em P2, enquanto Max Verstappen mesmo com o pneu macio não conseguiu cravar o um melhor tempo saindo na segunda fila do pelotão, em P3. Sérgio Pérez largou em P4, colocando assim uma briga direta entre Mercedes e Red Bull sob as primeiras posições do grid. Carlos Sainz largou em um incrível P5, ficando à frente do seu companheiro de equipe Charles Leclerc, que saiu em P8. Mas a classificação ficou marcada mesmo com o um desempenho absurdo de Esteban Ocon, que conseguiu sair em P6, guiando o Malpini, que hoje claramente é um carro bem inferior ao ano passado, que era da Renault, era muito melhor. A Alpine tá uma nhaca, mas parece que eles fizeram um acerto esse final de semana aqui. Sei lá o que aconteceu. Em P7, largou Lando Norris, que num ambiente totalmente favorável a ele, se sente cada dia mais confortável correndo pela McLaren. Espera-se que Daniel Ricardo possa se adaptar o mais rápido possível e entregar resultados melhores à equipe. Para completar a fila dos 10 primeiros colocados, saíram Pierre Gasly em P9 e Sebastian Vettel em P10. Uma menção aí honrorosa do manual do piloto vem para George Russell, o cara é muito bom. Ele largou em P11, mesmo continuando uma parte de baixo do pelotão, a Williams demonstra uma melhora de rendimento e possivelmente, eventualmente, assim, uma vez ou outra, vai brigar por pontos e tomara que o Russell consiga o tão sonhado ponto dele na Fórmula 1, mas é que o carro da Williams é muito ruim. A corrida, é... eu vou ler o textinho aqui, mas a minha opinião, essa aqui a gente escreve com todos os administradores, a gente conversa e faz um apanhadão, na minha opinião foi uma coisa muito chata, dormi umas duas vezes, sem calma mesmo, acordei 6 horas da manhã para ver Moto GP, comecei a ver Moto 3, Moto 2, Moto GP, Moto E, vi o... a corrida dos HB20 que teve na Band Sports antes de começar também, e fui para a Fórmula 1, mas diferente dos outros que a gente vem tendo, né? os outros, as outras, as outras, os outros GPs foram muito mais divertidos, e esse aí é um meio que... Sei lá. A corrida começou agitada e que todos esperavam era que Bottas errasse na sua largada, já que saía da pole. Mas não errou, todos os carros tiveram uma saída limpa. Logo nas voltas iniciais, Max Verstappen conseguiu 
ultrapassar Lewis Hamilton e até ameaçou passar Bottas também. Mas isso não durou muito, Hamilton ainda na pista e sem a parada para os boxes deu troco e ultrapassou Max logo em seguida, para que após isso ultrapassasse Bottas e assumisse a ponta até o fim da corrida, sem preocupação, assim, não teve nem, era 4 segundos, 5 segundos, 4 segundos, 5 segundos, Ixi, tava tranquilo. Tirando esse começo frenético, como eu falei, Hamilton tranquilaço, foi de boa e conseguiu Teve até a chance de trocar para fazer a melhor volta no final, mas nem quis. Hamilton venceu em Portimão mais uma vez, acumulando um total de 97 vitórias na Fórmula 1. Um recorde absoluto. A corrida também provou uma estatística muito interessante. Quem fez a pole nas três primeiras etapas da temporada não conseguiu vencer a corrida. Max fez a pole em Bahrein e, e, e quem venceu foi o Hamilton. Em Imola, quem fez foi Hamilton e quem venceu foi Max. E agora em Portimão, quem fez a pole foi Bottas e quem venceu foi Hamilton. Assim completando o pódio, ficou Max Verstappen em segundo colocado e Walter Bottas, Walter Bottas, eu não consigo, eu tento falar Walter Bottas, às vezes é sem querer, só escapa. Walter Bottas em P3. Ambos foram para o box faltando três voltas para o fim, tentando cravar a melhor volta e garantindo um ponto extra. Max, por sua vez, que tinha garantido a melhor volta, acabou tendo ela deletada por ultrapassar os limites de pista. Com isso, Bottas de pneu macio garantiu a melhor volta e o tal do ponto extra. Já Sérgio Pérez conseguiu manter no seu mísero quarto lugar, não atrapalhou ninguém, não, não foi brilhante, não foi nada, ele fez a corridinha dele lá, tranquilo, que é o que a Red Bull quer, um, um segundo piloto que não vai dar tanto trabalho pro Max, mas tá ali bem, então o um quarto colocado, tá ok, ali um terceiro, quarto, é o, é o esperado do Pérez. Ele terminou em quarto colocado e um ritmo de coisa um pouco abaixo do que fez em Imo. Lando Norris garantiu um P5, enquanto Leclerc voou de Ferrari garantindo um P6. O Con, que no final de semana abençoado e um dos melhores pilotos do dia, inclusive o meu, meu piloto do dia foi o Con. Não foi o Hamilton, não foi o Con. O Con fez milagre com aquela Alpine. Terminou em P7. Meus amigos, estou deitado aqui na meia-noite, meia-noite e quatro, e eu esqueci de falar no vídeo, mas o pessoal do Reddit, que é tipo um fórum na internet, se uniu para votar no Mazepin como Drive of the Day. Ele ganhou o Drive of the Day e... Só que a Fórmula 1 não quis pôr ele como, como driver of the day, porque obviamente não foi ele, para não passar por humilhação. Estilo quando teve o Sidão, lembra que o Sidão foi o, o jogador do jogo lá, etc? Foi uma coisa que seria uma humilhação muito grande ao piloto, então a Fórmula 1 elegeu o Sérgio Pérez como driver of the day. Essa é uma coisa que a gente não, não gravei na hora do vídeo, porque eu fui ver depois, mas foi uma coisa incrível. Eu devia ter passado por essa humilhação, porque o Mazepin é um babaca. É isso, tamo junto. Em P8... Terminou Fernando Alonso. O espanhol, após o final da corrida, foi entrevistado novamente por Mariana Becker e, na oportunidade, pediu desculpas à brasileira pela forma rude na entrevista anterior. Se você não viu essa entrevista, ela perguntou: Ah, Alonso, como é que foi? Por que você foi ruim no, na sua, no seu treino ali? É, fui ruim. Ah, mas o que aconteceu? Fui ruim. E foi um babacão, tá ligado? Ele foi super grosso com ela. Ele já tá estressado, não tava ouvindo muito bem, ele falou que não tava ouvindo legal. Mas Alonso, pau no seu cu, seu filho é de uma puta. Eu não gosto de você. Para completar a zona de pontuação, Daniel Ricardo, em uma corrida de recuperação, ficou em nono, já que largou de 16 sexto. Mas mesmo assim, pode render muito, mas muito mais. Eu não estou satisfeito, não. Acho que podia ter sido muito melhor. Em décimo colocado, Pierre Gasly. E talvez, assim, vou dizer, a decepção do dia para mim foi o Sainz, que conseguiu largar bem e terminou em décimo primeiro. Não, não foi legal. O Sainz, bem ruim, bem ruim na corrida hoje. Talvez a maior proeza do final de semana foi ver Nikita Mazepin tomando um minuto de diferença. Mano, deixa eu falar perto do microfone. Um minuto de diferença do penúltimo colocado e seu companheiro de equipe, Mick Schumacher. Sim, foi um minuto. Eu acho que o... Mentira, eu não foi penúltimo não, porque o... O Mick passou o Latif, né? Eu só não sei se chegou a manter até o final, mas pelo que eu lembro ele passou. Bom, e essa aí foi a corrida de hoje. Eu achei uma corrida bem sem graça, bem sem sal, mas ah, teve, teve até bastante. Ó, teve 9 minutos de vídeo aí, que foi editado, né? Com uns 7, mas tá legal, tá bacana. A próxima etapa da Fórmula 1 é no próximo final de semana já, com o Grande Prêmio da Catalunha, na Espanha. Hamilton terá que se manter muito motivado se quiser continuar conquistando sua sequência de títulos, né? E hoje parece estar cada vez mais difícil diante de Max Verstappen, que vem no seu auge da sua carreira e cada dia mais mordido para pegar o Hamilton. Eu acho que a Red Bull não conseguiu fazer um acerto bacana pro carro nesse final de semana e a, e a Mercedes prevaleceu tudo. Mas isso é corrida a corrida, né? A gente tá vendo que a, a Red Bull cada dia vem mais competitiva, vem vindo Ferrari, vem vindo... a McLaren não para brigar por títulos, né? Esse título vai ser entre Red Bull e... e e Mercedes, mas tá, eu, eu comentei até com o meu sogro 
que tá ficando cada vez mais competitivo, que isso é gostoso de ver. O que não aconteceu hoje, por isso que eu odiei a corrida, achei uma bosta. Mas as, as primeiras, porra, foi um, foi um tesão, foi ver nego passando, era, puta, safety car, né? Essa aí teve um safety car no começo e acabou, não teve mais nada, eu dormi três vezes, mas tudo bem. É isso aí, a Fórmula 1 tá ficando cada vez mais bacana. E se você gostou desse vídeo, peço, por favor, de novo, deixa um like no canal, se inscreve, pra fortalecer não vai custar nada pra você, absolutamente nada, é só se apertar um botão, que pra gente vai valer muito a pena, tá bom? Um beijo no seu coração, vai Palmeiras, é nóis Palmeira, é isso aí, hoje a gente vai ser eliminado do Paulista, infelizmente, provavelmente, mas, não sei, né, amanhã pode ser que nesse vídeo a gente tenha ganho e ainda ter chances. É nóis, muito obrigado, tamo junto, tchau!